നമസ്കാരം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ആർമി നേവി എയർഫോഴ്സ് തുടങ്ങിയ ഡിഫൻസ് സർവീസുകളിൽ ജോലി ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും അന്തസ്സും അഭിമാനവും റെസ്പെക്ട് നൽകുന്ന ഒരു കരിയർ ചോയ്സ് ആണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സുകൾ ഇന്ന് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആൻഡ് ടെക്നിക്കലി സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ രാജ്യം നേരിടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏത് തരം സുരക്ഷാ ഭീഷണിയെയും ഡിഫൻസിലൂടെയും ഒഫൻസിലൂടെയും ഒക്കെ നേരിട്ട് നള്ളിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് കേപ്പബിൾ ആണ് നമ്മുടെ സേന എന്ന് പലവട്ടം തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് വി ഓൾ റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് സല്യൂട്ട് അവർ ഡിഫൻസ് പേഴ്സണൽസ് ഫോർ ദയർ സാക്രിഫൈസസ് ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രിയോട് കൂടി ഡിഫൻസ് സർവീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ അത് രാജ്യസേവനത്തിന് സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും നോബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസരമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല രാജ്യസ്നേഹമുള്ള ധാരാളം ബിടെക് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇന്ന് ഡിഫൻസ് സർവീസസ് ഒരു നല്ല കരിയർ ചോയ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ബിടെക് പഠിച്ച് ആർമി നേവി എയർഫോഴ്സ് തുടങ്ങിയ സർവീസുകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് പോസിബിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ഡോക്ടർ സജി ബാലകൃഷ്ണൻ ചെയർമാൻ ആൻഡ് ചീഫ് കരിയർ മെൻഡ് പ്രൊവിൻസ് അക്കാഡമി ഓഫ് കരിയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓക്കെ ടു ബിഗിൻ വിത്ത് ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വൈ ഡിഫൻസ് സർവീസസ് ആഫ്റ്റർ ബിടെക് ഈ ചോദ്യത്തിന് ധാരാളമായ ഉത്തരങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അഞ്ച് പോയിന്റ് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്പർ വൺ റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് പ്രസ്റ്റീജ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും റെസ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷൻസിൽ ഒന്നാണ് ഡിഫൻസ് സർവീസ് നമ്പർ ടു ലീഡർഷിപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് യു വിൽ ലീഡ് മെൻ ആൻഡ് മാനേജ് ടെക്നോളജി സൈമൽറ്റേനിയസ്ലി നമ്പർ ത്രീ കട്ടിംഗ് എഡ്സ് ടെക്നോളജി എക്സ്പോഷർ ബീറ്റ് മിസൈൽസ് റഡാർ സബ്മറൈൻസ് ഓർ ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റ് Engineers in defense get to work with some of the most advanced technologies in the world. Number 4, job security and perks. Great pay, lifelong pension, medical, travel and housing benefits. Defense service personnel നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ഫോഴ്സിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡിഫൻസ് പേഴ്സണൽസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് എല്ലാം ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്നുണ്ട്. Number 5, service to the nation. Above all, it's a pride to work in this uniform. So if you are a B-Tech student who love technology and patriotism, then defense services is the best choice for you. വെൽ ഹാവിംഗ് സെറ്റ് ദാറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബി ടെക് സ്റ്റുഡന്റിന് എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിഫൻസ് സർവീസിലേക്ക് ആർമി നേവി എയർഫോഴ്സ് തുടങ്ങിയ ഡിഫൻസ് സർവീസുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആർമിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ടെക്നിക്കൽ സ്ട്രീം ഈ സ്കീം അറിയപ്പെടുന്നത് ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ടെക്നിക്കൽ എൻട്രി ഹൂ ക്യാൻ അപ്ലൈ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഫ്രം സ്പെസിഫൈഡ് ബ്രാഞ്ചസ് മോഡ് ഓഫ് സെലക്ഷൻ വളരെ പ്രത്യേകത നിറഞ്ഞതാണ് നോ റിട്ടേൺ എക്സാമിനേഷൻ അറ്റ് ഹോൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിംഗ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ബിടെക് മാർക്സ് ഫോളോഡ് ബൈ എസ് എസ് ബി ഇന്റർവ്യൂ ഏജ് ലിമിറ്റ് ട്വന്റി ടു ട്വന്റി സെവൻ ഇയേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് ഓഫീസേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് അക്കാഡമി ഒ ടി എ ചെന്നൈ ഇവിടെയാണ് സെലക്ഷന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ട്രെയിനിങ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ദി ഔട്ട്കം ഔട്ട്കം ഈസ് യു ബിക്കം കമ്മീഷൻ ആസ് എ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഫോർ എ ടെൻ ഇയർ ഷോർട്ട് സർവീസ് പീരീഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്റ്റൻഡബിൾ എനിവേ ഈ ടെക്നിക്കൽ എൻട്രി ഷോർട്ട് സർവീസ് എൻട്രി ഈസ് ഓപ്പൺ ഫോർ ബോത്ത് മെൻ ആൻഡ് വിമൻ ഇന്ത്യൻ ആർമിയിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്തതിനുള്ള രണ്ടാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി ടെക്നിക്കൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സ് വഴിയാണ് ഇന്ത്യൻ ആർമിയിലെ ടെക്നിക്കൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സിന് ടി ജി സി എന്ന് ഷോർട്ട് ഫോമിൽ പറയാം ഇറ്റ്സ് നെയിം ഈസ് ടെക്നിക്കൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സ് ടി ജി സി who can apply male engineering graduates from specified branches civil mechanical electrical electronics computer science thodangiya specified branches padikkana vidyarthigalukku idin apply cheya mode of selection here again no written examination short listing based on percentages in btech followed by ssb interview training is in indian military academy dehradun and the outcome is on completion you are commissioned as a lieutenant in the indian army ഇത് സാധാരണയായി ഓപ്പൺ മേജറിലി ടു മെൻ ഓൺലി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രി സ്കീമാണ് ആർക്കൊക്കെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ഹു ക്യാൻ അപ്ലൈ മെയിൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഇത് പ്രീ ഫൈനൽ ഇയർ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫോർ വേരിയസ് സ്ട്രീംസ് ഇതിന്റെ മോഡ് ഓഫ് സെലക്ഷൻ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ് ക്യാമ്പസ് ഇന്റർവ്യൂ ഫോളോഡ് ബൈ എസ് എസ് ബി ഇന്റർവ്യൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഏജ് ലിമിറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ നയൻറ്റീൻ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ട്രെയിനിങ് നടക്കാൻ പോകുന്ന ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി അക്കാഡമി ഡെറാഡൂൺ എഗെയിൻ ഇൻ ദ ഔട്ട്കം ആഫ്റ്റർ സക്സസ്ഫുൾ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദി ട്രെയിനിങ് യു വിൽ ബി കമ്മീഷൻഡ് ആസ് എ ലെഫ്റ്റനന്റ് As we discussed, it is majorly open for men only. There is a special
and the training will happen at Indian Naval Academy, Yejimela, Kerala. In this successful training session, you will be commissioned as the sub lieutenant of Indian Navy. In these two schemes, the Indian Navy will be both men and women entry possible. This is a good thing. Now, we have the Army will be the Army will be the entry scheme, the Navy will be the entry scheme, and the Air Force will be the entry scheme. The first thing is that the Air Force Common Admission Test. Yes, this is the Air Force Common Admission Test. This is the Air Force Common Admission Test, Common Admission Test. Yes, this is the Air Force Common Admission Test, Air Force Common Admission Test, AFCAT Technical Entry. Who can apply? Engineering graduates in Aeronautical, Mechanical, Electronics, Computer Science तोड़ेंगे specified branch लोड़ ला विद्या अधिकल का application कोड़ का Mode of Selection, Written AFCAT Examination plus SSB, AFSB Interview इधर age limit तो नोकेल रेंड स्ट्रीम में different आना Flying Batch आने के लिए 20 to 24 years आना age limit Technical Ground Duty आने के लिए 20 to 26 years ये वाली आना training ना लगता training is at Air Force Academy, Dundigal, Hyderabad Successful training in a session, you will be commissioned as a flying officer. If you entry is possible for both men and women, boys and girls, that's why we have a preparation for the Indian Air Force. We are going to talk about this. We are going to talk about the Indian Coast Guard Technical Branch. Yes, this position is the Indian Coast Guard Assistant Commander Technical Branch. Who can apply? Engineering graduates, Mechanical, Electrical, Electronics, Naval Architecture. We are going to talk about engineering graduates, Mechanical, Electrical, Electronics, Naval Architecture. We are going to talk about this application. This is the mode of selection for shortlisting based on marks plus preliminary selection board plus SSB interview. Age limit is between 21 to 25 years and the training happens at Indian Naval Academy, AGMLA and also you will be absorbed as assistant commandant in the Indian Coast Guard. This time entry is possible for both men and women, boys and girls. This is a defense and supporting department. The engineers are going to contribute to the area of DRDO, Defense Research and Development Organization. DRDO is possible to be a scientist B in the grade. Yes, name of the organization is Defense Research and Development Organization, DRDO. And the entry is scientist B. You can apply engineering graduates with valid GATE score. That means that GATE preparations, GATE is a great score. You can prepare the GATE examination in the first year. You can prepare the GATE examination in the first year. You can apply the GATE score in the first year. You can apply the GATE exam in the first year. Mode of selection is through GATE exam plus a written test followed by interview. Age limit is up to 28 years as usual relaxation is possible for reservation categories. And the training happens while in service, direct posting in DRDO labs or establishments. Training in session will be confirmed as scientist B position which is also a class 1 gazetted officer equivalent. This again is open for both men and women. GATE exam qualifies here and here and DRDO will be ISRO, HIL and PSU will be joined in the ini nama kita walaupun special itu lor technical entry scheme nak, walaupun recent itu introduce itu adalah akni bir scheme. Army, Navy, and Air Force lekuk kita possible adalah akni bir variable entry name akni pad scheme akni bir technical entry. Who can apply? Mati pale entry scheme lor under 10 plus 2 ini diploma kita mukai entry scheme lor under. Ado dapat dene B Tech and Air Force depending on entry. Engineering graduates may apply to technical trades. In that is the mode of selection. Mode of selection is through online examination plus physical fitness test and medicals. Age limit is 17.5 to 21 years and the training various locations at Army, Navy and Air Force premises. In the selection scheme, you will be serving the defense services at ACNAVI for a minimum period of 4 years. This is the interesting item. 25% of the selected candidates can continue in the permanent cadre. Depending on the vacancies, this is also open for both men and women. Very good. Now, we will be able to get the defense force in the B-Tech graduates. There are 9 different schemes. There are 9 different schemes. Now, we will be able to get the preparation for this. We will be able to get the preparation for this. Well, we will be able to get the defense service. We will be able to get the preparation for this. How confident we are, how courageous we are, how ethical we are. These are all the selection criteria for our defense service. That's why we have the preparation for our defense service. We have the preparation for our preparation for our preparation for our SSB preparations. Focus on communication, personality, leadership and confidence. This is the first time we have developed in the first time. We have joined the B-Tech in the SSB coaching institution. This is the first time we have done the preparation for our preparation for our preparation for our preparation. This is the first time we have done keeping your fitness. Start running, push-ups, endurance training, etc. on a daily basis so that you remain fit throughout. This is the awareness. Read about defense technology, current affairs and develop problem solving skills. All this is the best way to interview you in the selection process. This is the best way to maintain your academics. There is no cut-off in all defense services. If you have to go to the defense service, you can maintain your academics in the semester. In the parallel, there is a gate preparation, graduate aptitude test and engineering preparation. This is the best way to maintain your defense services. 
IITs, NITs, and higher studies, or in the PSU organizations, in the direct interview process, you will be able to get the same thing. So, we will talk about the detailed preparation scheme. We will talk about the same thing. So, students, if you are interested in defense services, start preparing meticulously from now. Nampaknya rajin terus dengan ini, itu memang noble, premium and respectable itu lah. Ia posisi leliti cara yang anda kelak sahdi kita. My best wishes to all of you. Thank you so much.